ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും അഭിജിത് പ്രകാശ് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൻ്റെ ഡേ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ മിഡിയവൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഫിനിഷ് ചെയ്തു മിഡിയവൽ ഇന്ത്യ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നുള്ളൊരു ഈ സീരീസിൻ്റെ ഡേ വണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു വെക്കുക അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വേണ്ടിയാണ് ഈ സീരീസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർ എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലും ജോയിൻ ചെയ്യുക ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അശോകൻ്റെ റോക്ക് അഡിക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റോക്ക് അഡിക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുമാണ് ചോദിച്ചത് ഇത് ആ സമയത്ത് വന്ന രീതി കുറച്ച് പാട് ലോസ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ റോക്ക് അഡിക്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും നോക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇനി നോക്കി വച്ചിരിക്കണം എന്നൊരു ഹിൻഡ് കൂടിയാണ് അവർ തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഡൗളിയിലുള്ള ആ ഒരു റോക്ക് അഡിക്റ്റ് ഒഡീഷയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ എറകുടിയിലുള്ള റോക്ക് അഡിക്റ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും ശരിയാണ് അടുത്ത് ജൗഗഡയിലുള്ള റോക്ക് അഡിക്റ്റ് മധ്യപ്രദേശിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അതും ഒഡീഷയിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഖൽസിയിലുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കർണാടകയല്ല അത് ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓൺലി ടു പെയർ ആണ് പെയർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓൺലി ടു പെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ച് തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് അശോകൻ്റെ റോക്ക് അഡിക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അശോകൻ്റെ മെസ്സേജസ് ഓക്കെ അസ് അശോകൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കണം എന്നുള്ള അസ് അശോകൻ്റെ മെസ്സേജസിൻ്റെ സോഷ്യൽ കോഡിനാണ് നമ്മൾ ദമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ദമ്മ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അഡിക്റ്റുകൾ വഴി അയക്കുന്നത് അതിൽ റോക്ക് അഡിക്റ്റുകളും പില്ലർ അഡിക്റ്റുകളും ആണ് മെയിനായിട്ട് അശോകൻ ഉപയോഗിച്ചത് റോക്ക് അഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാറയുടെ പുറത്തായിരിക്കും മെസ്സേജുകൾ വരുന്നത് പില്ലർ അഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പില്ലറിലായിരിക്കും ഈ റോക്ക് അഡിക്റ്റുകളിൽ തന്നെ മേജർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചെറുതും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മേജർ റോക്ക് അഡിക്റ്റ് മൈനർ റോക്ക് അഡിക്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പില്ലർ അഡിക്റ്റുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്ന് ഒറീസയിലുള്ള രണ്ടാണ് ജൗഗാഡയും ഡൗളിയും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒറീസയിലുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള എറാഗുഡി ഇത് അടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഖൽസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇത് മൂന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി അടുത്തുള്ള കണ്ടഹാർ ഷഹ്ബാസ് ഗാർഹി പിന്നെ അതുപോലെ മൻസർക്ക് ഇതേപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചോദിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളത് ഗുജറാത്തിലുള്ള ഗിർനാറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൊപ്പാറ സൊപ്പാറ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സൊപ്പാറയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആ റോക്ക് അഡിക്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം ഈ അശോകൻ്റെ റോക്ക് അഡിക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ കിങ്ഡം റീജ്യൻ വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതുമായിട്ട് കുറച്ച് മാറിയാണ് ആ കൽസിയിലുള്ള അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം അതുമായിട്ട് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞുകൂടെ ആയിരിക്കും ആരൊക്കെയാണ് രാജാവ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന നില ഇപ്പോൾ ഈ അശോകനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദമ്മ വഴി അദ്ദേഹം ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് അശോകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്വന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് കിങ്ഡത്തിലുള്ളതാണെന്നൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചൗസ് ദിയോജിൻ ടെമ്പിള് സോമനാഥ ടെമ്പിള് ബിർദേശ്വര ടെമ്പിള് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ടെമ്പിളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിളുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഈ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അൽബർ റണി ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലത്തേക്ക് നമുക്ക് ലക്ക് അനുസരിച്ച് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ വല്ലാതെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞാലല്ലോ ഇതാരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോമനാഥ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് സൈറ്റാണ് ഹിന്ദൂസിനുള്ള ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ജ്യോതിർലിംഗ സ്ട്രെയിനായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇത് ഗുജറാത്തിലാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അടുത്ത് അൽബറോണിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു അറബ് ട്രാവലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മഹമ്മൂദ് ഓഫ് ഗസ്നിയുടെ സമയത്ത് ആണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സോറി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം മഹമ്മൂദ് ഓഫ് ഗസ്നിയുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ആ സമയത്താണ് ഈ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സോമനാഥ ടെമ്പിളിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഓക്കെ രാജ് സോറി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് കേട്ടോ പ്രാൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് വല്ലഭായ് പട്ടേലല്ല പ്രാൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്താണ് വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പേരൊന്ന് മാറിപ്പോയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇനാഗുറേഷനും കാര്യങ്ങളും റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർഡറും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തതാണ് വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പിന്നെ പ്രാൻ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതൊക്കെ ഏതാണ് അത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദാണ് രാധ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അജന്ത കേവ് എല്ലോറ കേവ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് അജന്ത നിങ്ങളൊരു ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അജന്ത എല്ലോറ അതുപോലെ നാസി കേവുകൾ ഇതെല്ലാം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നോർത്ത് വെച്ചേക്കുക ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും എഫക്റ്റ് അജന്ത എല്ലോറ ഇതൊക്കെ നാസി കേവ്സ് ഇതൊക്കെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ആർ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർട്ട് കൾച്ചറിൽ പഠിക്കും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ അജന്ത കേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വഗോര റിവറിൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വഗോര റിവറിൻ്റെ അവിടെയുള്ളൊരു ഗോർജിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാഞ്ചിയ സ്തൂപ ബാക്കിയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റാണ് കാര്യം ഒന്ന് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അജന്ത കേവ് വഗോര റിവറിൻ്റെ ഗോർജിനാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഈ സാഞ്ചി സ്തൂപയെക്കുറിച്ചും പാണ്ഡുലേന കേവിനെക്കുറിച്ചും അമരാവതി സ്തൂപയെക്കുറിച്ചും എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ അജന്തയുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അജന്ത അജന്ത ഉള്ള എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹ്യാദ്രിയുടെ അടുത്താണ് അതിൻ്റെ സൈറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റോക്ക് കട്ട് കേവാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അജന്ത എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാറയെ തന്നെ ഇതാണ് ഒരു വലിയ പാറ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കേവ് അജന്തയുടെ ഓരോ കേവുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കാർ വീത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അജന്ത കേവുകൾ വരുന്നത് അവിടെ മെയിനായിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്ക്രൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് വഗോര നദിയുടെ അടുത്തുള്ള ഗോർജിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഗോർജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റിവറിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ് ഫോം ആണ് അതൊരു ഒരു റിവർ വരുന്ന സമയത്ത് ആ നദി ഒഴുകുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള കട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാറയുണ്ട് ആ പാറയെ കൂടുതൽ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് പാറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചെറിയ ചാല് പോലെ ആദ്യം ഒഴുകുകയായിരിക്കും പിന്നെ അത് കട്ടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വാലി ആവും അത് വാലി ആയതിനു ശേഷ
സോറി ഗോമേ റിവറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായി അടുത്ത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അമരാവതി സ്തൂപ അമരാവതി സ്തൂപ കൃഷ്ണാനദിയുടെ ഗോർജിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ഏറ്റവും വലുതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗോർജാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫാക്റ്റുകളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അജന്തയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലും പതിനാറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ നാലാമത്തെ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്ന മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വൈറ്റ് മാർബിൾ ബുലന്ദ് അർവാസയും കൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് റെഡ് സ്റ്റോണും മാർബിളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാര ഇമാം ബാരയും പിന്നെ റൂമി ദർവാസയും ഉണ്ടാ ലക്നൗവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് അക്ബറിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്ബർ ഇഷ്ടംപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാർബിളിൻ്റെ ഉപയോഗം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം മാർബിൾ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു ഫത്തേപുർ സിക്രിയിലുള്ള ബുലന്ദ് ദർവാസയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ യു പി എസ് സിയിൽ ആൻസർ കീയിൽ തെറ്റെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ യു പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കീയിൽ തെറ്റെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് മാർബിൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴായാലും ഏറെ വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആൻസർ കീല് അത് തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോണും മാർബിളും ബാര ഇമാം ബാര റൂമി ദർവാസയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് തെറ്റാണ് കാരണം അവിടെ ബ്രിക്സും ബ്രിക്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിലെ റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോണും മാർബിളും ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്തർ വൺ നോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അക്ബറിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അക്ബറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടാണ് ഇത് നിതിൻ സിൻഹാനിയുടെ നോട്ടാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അക്ബറിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതലും എന്താണ് റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൈ വൈറ്റ് മാർബിൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ തുടൂർ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് അക്ബർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു മാതിരി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലിരിക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന ആർക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ നാല് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് സെൻറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് തുടൂർ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുടൂർ ആർക്ക് അക്ബറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ പോലെ സ്റ്റേമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ഫീച്ചർ ആർക്കുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ടുഡൂർ ആർക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ആഗ്ര ഫോർട്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് നിർമ്മിച്ച സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഈ അദ്ദേഹം അക്ബറിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഷാജഹാൻ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മുഗൾ സ്ട്രക്ചറിൽ വേറൊരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ
അത് എന്തായാലും തെറ്റാണ് സെയിം പീരീഡിലല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർ സെയിം റിലീജിയസ് ഡിനോമിനേഷനിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അജന്ത കേവ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ മഹാബലിപുരത്തിലെ കേവിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വൈഷ്ണവൈറ്റ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്കുകളായിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് മഹാബലിപുരത്തിലുള്ളത് അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് രണ്ടും റോക്കറ്റാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് രണ്ട് റോക്കറ്റാണ് പാറ തുരന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം അജന്തയിലുള്ളതായാലും മഹാബലിപുരത്തിലുള്ളതായാലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രീ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെയും അജന്ത കേവിനെ പറയുന്നുണ്ട് അജന്ത കേവിൻ്റെ അവിടെ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു മഹാപരിനിർവാണ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു എന്തോന്ന് ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സെലസ്റ്റീൽ മ്യൂസീഷ്യൻസും കുറേ പേര് കരയുന്ന ഫിഗറും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോളോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് കാരണം അജന്ത കേവ്സിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് കാണും പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കേവ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്ടം മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണും കേട്ടോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കാണും ജെയിൻ മതം കാണും ഓക്കെ പിന്നെ ഹിന്ദുവിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അജന്തയിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് മൗണ്ട് അബു മൗണ്ട് അബുവിൻ്റെ അവിടെ ഹ്യൂജ് ഇമേജ് ഓഫ് വരാഹ വിഷ്ണു എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ സെർത്ത് ഇതൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് മൗണ്ട് അബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് അവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മാമല്ലപുരം മാമല്ലപുരത്തിന് അർജുനാസ് പെനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൾച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അത് ശരിയാണ് മാമല്ലപുരത്ത് അത് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അജന്ത കേവ്സിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൾപ്ചറുകളുടെ പേരും കൂടെ പഠിക്കണം എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഹിൻ്റാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം അത് ചോദിച്ചതാണ് കണ്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗസ് ചെയ്യാം കാരണം മഹാ മുദ്ദൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അജന്തയിൽ എന്തായാലും ഇത് കാണുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൈൽഡ് ഗസ് അടിക്കാം കാരണം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കാര്യമായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാമല്ലപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് ഇബാദത് ഖാന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇബാദത് ഖാനയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് അത് ഒരു ഹാളാണ് അക്ബർ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഹാളാണെന്ന് ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിലുള്ള ഹാളാണ് ഇബാദത് ഖാന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്ന് ഈ ഒരു അക്ബറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റേൻ്റെ ഒരു മാർവലാണ് ഇബാദത് ഖാന എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ റോക്കറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബദാമി ബദാമിയാണോ ഓൾഡസ്റ്റ് സർവൈവിംഗ് കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തെറ്റാണ് ബാരബാര കേവ്സ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബാരബാര റോക്കറ്റ് കേവാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്ബർ ബുദ്ധ സോറി അശോകൻ്റെ സമയത്തുള്ളൂ അശോകൻ്റെ സമയത്തുള്ള കേവ്സ് ആണത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വിളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അജീവികാസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണത് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ മൗര്യ രാജാവ് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അശോകനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ ബിന്ദുസാരയ്ക്ക് വേണ്ടി അശോകൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഏത് ബാരബരാക്കിയത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലോ റയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ശരിയാണ് അജന്തയിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആണ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് എല്ലോ റയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേത്തിലുള്ളത് ഉണ്ട് പിന്നെ ബദാമി എന്ന് പറയുന്ന ചാലൂക്യ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് ചാലൂക്യാസ് ഓഫ് ബദാമി അവരുടെയാണ് ഈ ഒരു ബദാമിയിലുള്ള റോക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി ഒക്കെ എടി പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓൾഡസ്റ്റ് അല്ല ബാരബാര റോക്കറ്റ് കേവ്സ് ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതായാലും ഒന്ന് തെറ്റാണ് രണ്ട് തെറ്റാണ് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ശരി അപ്പോൾ സി ആണ് ആൻസർ
അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അറുപത്തിനാല് യോഗിനികളെയാണ് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശ്രേനിൽ വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ശിവലിംഗമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്ത് അപ്പോൾ ശിവനാണ് അവിടെ വിഷ്ണു അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കച്ചപ്പക്കഥ ക്രിങ് കിങ് ആയിട്ടുള്ള കിങ് ദേവപ്പാല ആ ഒരു ഡൈനസിയുടെ പേര് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഡൈനസിറ്റിയുടെ പേര് അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫൈനാൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് പോലെ ഈ ആൻസർക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫൈനാൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ നിങ്ങൾ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഫൈനാൻസ് വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആർട്ടങ്കൽസ് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സൈനിൽ നഗരേ സാറിൻ്റെ ആൻഷ്യൻറ്റും മിഡിവലും കാണാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ആ സീരീസ് തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ തന്നെ സാർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയും ഹിന്ദിയിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡൈനാസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറ് നോക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പിക്ചർ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിതിൻ സിൻഹാനി എന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിലേക്ക് പോകുക കാരണം എൻ സി ആർ ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് പാടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആദ്യം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോകുക കാരണം ഫൈനാൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിതിൻ സിൻഹാനിയിൽ പോലും ഇത്ര നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ബാക്കി പാഠങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിതിൻ സിൻഹാനിയെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ പാഠം മാത്രം കിട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ഓക്കെ അത് അവസാനം വായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിച്ചാൽ അതിന് ആദ്യമായി ചാടിക്കാതെ വായിക്കേണ്ട നിതിൻ സിൻഹാനിയെ നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത് വായിച്ചാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തുള്ള നഗര ദ്രാവിഡ വെസര സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ സ്റ്റൈലുകളാണ് നഗര ദ്രാവിഡ വെസര സ്റ്റൈല് നിങ്ങളിത് ഡാ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് നിതിൻ സിൻഹാനിയയിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഞാൻ കേവിൻ്റെ രണ്ട് മാപ്പും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മാപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേവ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ അജന്ത കേവ്സ് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലോറ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നാസിക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എലിഫൻ്റ കേവ്സ് എലിഫൻ്റ കേവ്സും കൂടെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് ഇവിടെയുണ്ട് ഈ നാല് കേവ് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാരനാഥ് സാരനാഥ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ബാരബാര കേവ് ബാരബാര കേവിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് അത് ആര് ബിന്ദു സാരയ്ക്ക് വേണ്ടി അശോകനാണ് നിർമ്മിച്ചത് എന്നിട്ട് അജീവിക സെക്ടിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അജീവിക സെ ആ അജീവിക സെക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അജീവിക സെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം വന്നതുപോലെ തന്നെ വന്നൊരു മതമാണ് അജീവിക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സാക്രിഫൈസുകൾ വന്നത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ പുതിയ മതങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതാണ് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നൊരു മതമാണ് അജീവിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അജീവിക സെക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ കാൻഹേരി കാർല കേവ്സ് അത് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള പിന്നെ അടുത്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള നാഗാർജുന അമരാവതി കേവ്സ് അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക മധ്യപ്രദേശിലോ സാഞ്ചി സ്തൂപ ഓക്കെ ആ ഇത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ അക്ബറിൻ്റെ തുടൂർ ആർക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് തുടൂർ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് ആ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് നാല് സ്റ്റൈല് ഇന്ത്യയിലെ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈല് മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് നഗര അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നഗര സ്റ്റൈല് പിന്നെ അത് ദ്രാവിഡ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതാണ് ദ്രാവിഡ സ്റ്റൈല് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മിക്സ് ആണ് വെസര സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ടെമ്പിൾ ആർക്കിട
വിമാനം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ പോർഷനെ പറയുന്നത് ശിഖര എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വേറൊരു മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഗോപുരമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗേറ്റ് വേണ്ട അതിനെ ഗോപുരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ കാണാനില്ല വെസ്റ്റലയിലും വലുതായിട്ട് കാണാനില്ല പക്ഷേ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബേസിക് ഡിഫറൻസുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നില്ല ബുക്കിലായാലും പോലും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ